डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम एक्शन पोटेंशियल्स की प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे द एक्शन पोटेंशियल हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ रीजनेटिव प्रोपेगेशन दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड इन द नर्वस सिस्टम एन एक्शन पोटेंशियल has information of the stimulus in electrical form this information should be carried to the central nervous system this sending is actually the basic function of the communication system of animals the action potential that is produced by the axon hillock of a nerve cell actually occurs on only a few millimeter region of the axon to propagate it the events of action potential must regenerate aise events jo ek dafa start hue hain unhe agar aage intahai lambi length of axon और उसे आगे के न्यूरॉन्स में से गुजरना है तो इस एक्शन पोटेंशियल में रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है सो so, इस प्रॉपर्टी की वजह से एक्शन पोटेंशियल्स लॉन्ग डिस्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एक मोड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये स्टूडेंट्स नाउ वी शेल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेगेशन of action potentials the action potential that is elicited or started at any one point on an excitable membrane has the property to spread this excitation to the adjacent portions of the neuron this property results in the propagation along the membrane the site where an action potential is initiated an inflow of sodium ion current starts this initiates the rising phase of action potential the sodium current in one region affects about 1 to 3 mm area of the adjacent portion this causes excitation and depolarization in that region too thereby initiating an action potential in that region also however the region in which the action potential was started and in which a few millimeters a few milliseconds ago there was a sodium ion inflow is now at a stage in which repolarization due to potassium ion outflow has started these depolarization and repolarization events spread through the regions of the membrane along its length as a result the local currents of ions cause the action potential to be propagated along the length of the axon dear students the propagation of action potentials is unidirectional jab ek action potential generate hota hai aur sodium ions ka inflow shuru hota hai aur iske baad ye wali sodium current agle region par transfer transfer ho jati hai to pichle region ke sodium channels इन एक्टिवेट हो जाते हैं इसलिए एक सोडियम क्रांट अगले रीजन के लिए तो एक्टिवेटर का काम करती है और जू एक्शन पोटेंशियल को प्रोपेगेट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चूंकि पिछले पिछले रीजन के सोडियम चैनल्स या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन एक्टिवेट हो चुके होते हैं उन्हें एक्टिवेट नहीं किया जा सकता इसलिए ये जो फ्लो है करंट का 
या एक्शन पोटेंशियल का वो बैक साइड पर या उल्टा नहीं चलता दैट इज वाई एन एक्शन पोटेंशियल दैट स्टार्ट एट एन एक्जोन हिलॉक मूव ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज टर्ड दी सैनेप्टिक टर्मिनल the propagation also occurs without decrement at each position along the x zone the process is identical that is the shape and magnitude of the action potential remains constant it ensures that propagation of initial excitation occurs विदाउट डिक्रीमेंट अगर अगले अगले रीजन्स में चलते हुए ये जो प्रोसेस है उसकी मैग्नीट्यूड में या शेप में कमी आती जाती तो फिर इसका मतलब था कि कुछ देर के बाद ये प्रोपेगेशन स्टॉप हो जाए लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड और शेप ऑफ द एक्शन पोटेंशियल सेम रहता है जब तक कि ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाए इट मीन्स के सिग्नल पूरे का पूरा ट्रांसफ़र होता है विदाउट डिक्रीमेंट 